ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் தமிழ் பெண்கள் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து நான் லாஸ்ட் வளாகில் சொல்லியிருந்த மாதிரி சூப்பரான என்னோடய ஸ்பெஷலான மோர் குழம்பு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வச்ச மோர் குழம்பு நிறைய பேர் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரெசிபி எங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப 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 நல்லது ஸோ வந்து பாடி டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன தான் டெய்லியும் வீட்டில் இருக்கிறதுனால அது எல்லோரும் லீவில் இருக்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலும் சாம்பார் ரசம் கார குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லது இதுக்கு வந்து நான் பெரிய பெங்களூர் கத்திரிக்காய் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் சவுச்சவ சொல்லலாம் அது நீட்டை நீட்டமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அது கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு எடுத்து நான் ஹாட் வாட்டரில் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சீக்கிரமாக ஊற வைக்கிறதுனால நார்மல் ஹாட் வாட்டர்லேயே நீங்கள் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும் இதுக்கு வந்து நான் ஒன்றரை லிட்டர் பால் வந்து திக்காக நான் பால் தண்ணி ஊற்றாமல் தயிர் போ துவச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம கடையில் வாங்குறத விட கொரோனா பீரியட் வேறு வந்திருக்கு ஸோ கடையில் வாங்குறது சேஃப்டியாக என்னென்னு தெரியல அதோட அதுக்கு பதில் நம்ம வீட்டில் வந்து தயிர் செஞ்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் ஹெல்த்தியாக வந்து நல்லதாக இருக்கும் இந்த தயிர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்கிறது நிறைய பேர் தெரியுமான்னு தெரியல தெரி நிறைய பேருக்கு தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் தயிர் நல்லா தண்ணி ஊற்றாமல் காய்ச்சிக்கோங்க பால் பால் காய்ச்சிட்டு நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் அதாவது நம்ம டீ காஃபி குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைங்க தண்ணி கொடுக்குறது வந்து எந்த அளவுக்கு லேஸாக ஒரு சூடு இருக்குமோ அந்த சூட்டில் வந்து நீங்கள் உரம் ஒரு ஊற்றிட்டு டைட்டாக வந்து மிக் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டைட்டாக மூடி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு செவன் எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து சூப்பராக உங்களுக்கு கெட்டியமான தயிர் ரெடி ஆகிடும் எதனால் வந்து மீடியமான சூட்டில் ஊற்றணும்னா நம்ம அந்த பாக்டீரியா வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சூடு இருந்தால் பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகாது அதனால் மிதமான சூட்டில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக தயிர் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நான் சவு சவு எடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டு நான் தண்ணியில் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அரைக்க வேண்டிய பொருளை வந்து அரைச்சிடலாம் அது ஒரு பக்கம் வேகட்டும் இதில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் தேங்காய் பல்லுப்பெல்லாம் அரைஞ்சி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் நாலு எடுத்திருக்கேன் பெரிய பெரிய பச்சை மிளகாய் நம்ம ஊற வச்ச அரிசி பருப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்ல மழை மழை மைய அரைச்சிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வந்து உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போட போகிறோம் ஏன்னா இதில் மிளகாத்தூள் எதுவும் ஆட் பண்ணுறதுனால பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நம்மளோட காய் வந்து இப்போ கொதிச்சிருச்சு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போது நீங்கள் பா நான் வந்து இப்போ சில பேர் வந்து லேடிஸ் ஃபிங்கர் போட்டு வைப்பாங்க வெண்டக்காய் போட்டு வைப்பாங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த கொதிக்க விடுற இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நல்ல எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கி எடுத்துக்கணும் தனியாக அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ இந்த தயிரை வந்து நான் நல்லா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல பேர் நல்லா திரிச்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா அந்த லம்ஸ் இல்லாமல் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக வர அளவுக்கு நல்லா வந்து தயிரை வந்து அடித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் உங்களோட மோர் குழம்பு இந்த மாதிரி லம்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் காஞ்ச மிளகாய் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் கடுகு வெந்தயம் கருவேப்பிலை எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் மோர் மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்னென்னா நம்ம மோர் மிளகாய் இதில் வதக்கி நம்ம தாளித்து கொட்டிட்டோம்னா நம்ம ம மோர் குழம்பு சாப்பிடும்போது அதுவே வந்து நம்ம தொட்டு விட்டு கடிச்சிட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டு அம்மியாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ மோர் குழம்புக்குன்னு இல்லை நம்ம தயிர் வீட்டில் தாளிப்போம் பார்த்திங்களா தயிர் சாதம் கலரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே தயிர் தாளிப்போம்ல அதுக்கு கூட வந்து நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவோடு சேர்த்து ஒரு நாலஞ்சு மோர் மிளகாவும் வதக்கி போட்டிங்கன்னா அதுவே தொட்டு விட்டு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் எண்ணெய் வச்சாச்சு நம்ம வேக வச்சு காய் எடுத்தாச்சு தயிரை வந்து நல்லா அடித்து வச்சுக்கிட்டாச்சு தேங்காய் அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ ஜஸ்ட்டு தாளிச்சிட வேண்டியதான் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே நம்ம இப்போது வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறோம் அதோடு வந்து நம்ம ப காஞ்ச மிளகாய் மோர் மிளகாய் கருவேப்பிலை இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஜமாகவே இந்த மோர் மிளகாய் நீங்கள் அதோடு கடிச்சு விட்டு சாப்பிடும்போது நிஜமாகவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்குனக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்க போகிறோம் அப்புறம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் நல்லா அந்த மோர் மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வேக வச்ச வந் காயை மட்டும் தண்ணி இருத்துடலாம் தண்ணி நமக்
நீங்கள் தண்ணி வந்து தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது உங்களுக்கு அந்த அரிசி பருப்பே வந்து நல்ல ஒரு திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொடுத்துரும் ஸோ இந்த நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி அலம்பி ஊற்றிக்க போகிறோம் பார்த்துட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அந்த மோர் மிளகாலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா சூப்பராக இருக்கும் கடிச்சிட்டு சாப்பிட இந்த வெயிலுக்கு இந்த சீசனுக்கு சூப்பராக எம்மியான ஒரு மோர் குழம்பு இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்வீங்க நீங்களே அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சுன்ட்டு ஸோ இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக பார்க்க மோர் குழம்பு செய்ய தெரியாதவங்களுக்கு இது டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி செய்ய தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்க சில ஸ்டெப் மட்டும் நீங்கள் மாற்றி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதோடு வந்து சைட் டிஷ்க்கு வந்து நீங்கள் நல்ல ஒரு கருணைக்கிழங்கு வருவல் வாழைக்காய் வருவல் உருளைக்கிழங்கு வருவல் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த மோர் மோருமே வந்து அந்தளவுக்கு கொதி வரக்கூடாது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை கொத்தமல்லிலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நுரைச்சிக்கிட்டு வருது அந்த மாதிரி நுரைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மோர் குழம்ப சில பேர் வந்து கேரளா சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பழுத்த மாம்பழம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து நம்ம காய்க்கு பதில் அதை சேர்த்து வந்து மோர் குழம்பு செய்வாங்க சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி மாம்பழம் கிடச்சதுன்னா நான் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் செஞ்சு போடுறேன் நிறைய பேர் வந்து மாம்பழத்தை வந்து தயிர் சாதத்தில் பிணைஞ்சி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதே மாதிரி அந்த மோரோட புளிப்பு அந்த மாம்பழத்தோட ஸ்மெல்லோட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மாம்பழம் சீசன் வந்தோன்னு நான் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதிங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோட நான் போடுற அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ எல்லாமே உடனே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவ